Gunners Info Channel subscribe now. Nguo zilizokuja ni shuka. Yaani nguo kubwa kweli kweli. Tapiga naye sio lakini kwa tu na ngada man. Eh bwana bro mambo vipi? Eh bwana fresh kabisa Halidi. Inakuwaaje ndugu yangu? Nzuka kabisa. Game inaendeleaje? Game namshukuru Mwenyezi Mungu pumzi inapatikana mm. kwa sababu tumepigana muda mrefu sana mpaka mm. dakika hii. Mm. Tulitoka tulikotokea wewe mwenyewe nadhani unafahamu. Mm. Mm. Miaka mingapi kwenye game? Ah takriban kama miaka ta 16 17 ah, kwa sababu safari yangu ya kwanza ukikumbuka ni 2002 mm. yeah. okay mm. Aw, wanasema hata Ulaya wapo wasanii wakali wasanii ambao wanatesa mtaani sana Ndeo. si kwenye nchi nzima yeah, hata wasanii ambao wanatesa kwenye nchi nzima wanajua kwamba mchizi yule pale ni mbaya yeah, hiyo haikuumi kwamba haujateka soko la watu wengi ndio ah hiyo kuniuma inaniuma mm. isipokuwa ni juhudi tu ambazo naendelea nazo ili yale maumivu ambayo niko nayo kidogo yapungue mm. kutokana na harakati ambazo ninazidi kuziforce mpaka dakika hii mm. namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba kile ninachokifanya mm. kinasogea japo kwamba hakisogei kwa kiasi kikubwa kiasi kikubwa lakini kuna baadhi ya jamii ambayo mimi inani support pakubwa sana mpaka dakika hii ona fikiri ni nini ambacho kinasababisha miaka yote hiyo gana mani asifanikiwa yeah. kuteka watu wengi ah uh, mimi nadhani hmm. ni management nayo ni kitu muhimu sana miaka yote kwa nini hujatafuta management ah uh, ni kweli kabisa ulichokiongea lakini management ambayo ili nilikuwa nao kwa kipindi cha nyuma hmm. niliachana nao muda mrefu sana hmm. na maisha yakawa kidogo yameingiliana nikaweza kuachana na game kidogo na kuweza kuangalia maisha mengine okay. pia nilivyoamua kurejea tena katika game ndipo ambapo nahitaji nipate management mpaka dakika hii ina maana kwamba sina management lakini na jitihada za kupata kuwa kufanikiwa kuwa na management mm. yeah unaamini kwamba ipo yeah. siku ngada mani itakuwa balaa itakuwa balaa kwa sababu kuna vingi ambavyo vipo chini ya carpet wengi hawavifahamu mm. kiukweli okay eh, wengi wananijua ngada mani yule wampita njia kipindi na mtoa Baba Levo kama watu wanamkumbuka Baba Levo wanamfahamu vizuri sana ni mtu ambaye hata kwangu mimi kidogo yeye ni mtu ambaye anafahamika zaidi kwa haraka zaidi lakini ukifuatilia historia Baba Levo mimi mm. ndo nimetoka naye nampita njia kama unakumbuka una una vizuri yani yeah. baada ya kufanya mimi Baba Levo mpita njia ndipo Baba Levo akaja kufanya kama kawa na Juma Neche lakini kama zilau. before kwamba mimi ndo nilifanya naye mpita njia matatizo na ziki vilivyo ni andama mimi mpita njia baada ya hapo ndipo mm. baba Levo alipokuja kufanya wimbo wake na akaweza kufanya Kwa nini sasa baba Levo amefahamika zaidi kuliko wewe ambao ulimtoa baba Levo? Na ndio hicho ambacho naongelea kwamba harakati zinahitaji management ambayo mm. ipo makini na yule ambaye Baba Levo sasa hivi yeye ni ni ni, ni, ni diwani huko kwa Eh ni diwani kidogo. Unajua hizo story? Eh nafahamu vizuri sana. Unawasiliana naye? Nawasiliana naye. Eh. Na pia hata hivi juzi kati alikuwa na matatizo yake nafahamu. Mm. Ya japo sitaki kuyaongelea sana. Alikuwa na matatizo gani baba Levo? <laughs> <laughs> matatizo gani ambayo sisi yetu yajui? Ah ina maana wewe ufahamu bwana. Mimi sijui bwana, sijui bwana. Gana bali matatizo gani baba Levo? <laughs> eh? Matatizo ya kibinadamu tu ambayo kila mtu anaweza kampata. Kama alikuwa anaumwa? Ah pana. Alikuwa kibinadamu. <laughs> alikuwa amekorofishana kidogo na usalama fulani. Eh polisi. Ambao dakika za mwisho waka wanamshikilia kwa kumu kumuhifadhi kwa miezi kadhaa. Wamemuhifadhi. Kwa hiyo alihifadhi kwa miezi kadhaa. Miezi kadhaa lakini juzi kati tena niliangalia katika kumfuatilia naona kwamba kama kakatalofa mm. alafu kwamba sijajua kilichoendelea lakini lakini unajua kwamba yupo ndani eh alikuwa yupo ndani eh eh sasa sijajua kama katoka kwa alikuwa romande kumbe baba leo eh ilikuwa ni ma, ilikuwa ni ma, ilikuwa ni makosa ya usalama barabarani ah eh. aliendesha kwa amelewa ama ni hapana au aligonga hapana inavyosemekana kwamba yeye alikuwa go speed kwenye pikipiki ah. eh lakini akapishana ah. na Ah. usalama wa barabarani ah. ambao wanaangalia usalama wa barabarani akuvaa elementi eh, na hisi alishuka akaenda kum, kumfanyia kitendo kibaya yule ah, askari wa usalama wa barabarani okay. eh. 
bana si mchezo sasa turudi pale kwenye baba levo wewe ndo ama alikutoa wewe ama wewe ndo ulimtoa maana ngoma yako ilitamba kwa sababu ya korasi na na kazi nzuri ya baba levo au mlitoana tulitoana basi tusikilize hii ngoma hii enzizo ah ni kweli kabisa Natabu viri vyo nyandama Mpita njia Wali wengu vituko na visa wasama Mpita njia Utozani na bazi ya baba na mama Mpita njia Misilari na kesha na mwamba labana Mpita njia Sikuwa anamiliki makundi mawili ujamaa alikuwa TBT crew na Neki Breakers kama utakumbuka alikuwa na Maliki pamoja na Darazi yeah. wakiimba ile nataka niseme mimi ah kidogo tu uh, uh, ah kidogo tu yeah. nataka niseme mimi back in the day way back then <laughs> au ile mlijaribu amjaweza labda mkijaribu labda mtaweza yeah mlijaribu amjaweza labda mkijaribu labda mtaweza hiyo long time ogo uh, flavor hiyo ndio ni moja ile kwa bwana eh enzi za enzi za nani avc amana eh mm. bwana unakumbusha bali saki pia kama namsikia juma nature fulani hivi pia sia eh uh, hizo ni nani zote ni baba levo wewe kwa sababu baba levo alikuwa anamkubali sana jamaa eh, eh. na nasikia wakati jamaa anataka kuunganishwa pale TMK yeah. baba levo aliambua chane kwa maana cha kutoka getini mpaka eh. ndio kama kama ilikuwa ndio mtihani <laughs> au zilikuwa story tu hizo zilikuwa story tu si unajua waswahili eh bwana sasa sasa hivi umebadilika bro ama ndo mambo haya haya long time uh, kiukweli tunafanya kutokana na kile ambacho tunakipenda unajua mimi napenda mziki mzuri okay Eh yeah, mimi nafanya mziki sio kwamba kwa sababu wewe una wewe unaweza kuona upenda mziki wangu kwa mm. kile ninachokifanya sio wewe unilazimisha mimi nifanye kile ambacho unakitaka wewe Sasa je kama mfano soko linataka ubadilike utakwaje Soko linabadilika ndio lakini nasemaje yeah. kuna kile ambacho mimi naamini ki, kitu kizuri mm. pia vile vile na uwezo nikakifanya ambacho wewe uaima kuna mawili ukakipenda au usikipende mm. lakini sio kwamba mimi sinachana mm. wewe uniambie bwana ngadamani nataka uimbe. Mm. Sawa nitajaribu kuimba lakini mimi nipo kwenye kuchana. Mm. Nitajaribu kufanya. Lakini kwenye kuchana watu tunabadilika sasa hivi kuchana imekuwa hey, line sana. Sasa kuna kuna uchanaji. Mm. Nyimbo ziko tofauti. Kuna mm. nyimbo mfano kama nyimbo ya maudhui. Mm. Nyimbo ya maudhui huwezi kuchana ile kigangster sana. Ulikuwa unamaanisha vipi maudhui yani wimbo ujumbe kwa jamii? Eh uh, okay. kuna ujumbe ambao mm zote ni za ujumbe lakini kuna ujumbe ule ambaye ni deep yani kwamba huu ujumbe natakiwa maneno yake yote yasikike yes, kwa lafudhi fulani ambayo mm. ya kiustaarabu kwa sababu wale wanaosikiliza ni wastaarabu mm. sawa bwana mm. alafu kuna mziki ambao wa maneno ambayo eh, majigambo fulani sana ambayo yani mtu mzima anaogopa ile maneno unavyoyatamka ah. eh, si ngumi jiwe konzi msumali anaona <gasps> ngumi jiwe tena konzi msumali tena hatari inakuwaaje tena tutapasuka <laughs> tena kwa hiyo design kama inakuwa hatari eh sawa ile noma eh mama nambia una album eh na album yangu nashukuru Mwenyezi Mungu imekamilika lakini ni album ambayo nimefanya combine na old school zile kule mm-hmm. ukichukulia album inaikonda kwa jina la mpita njia mm. imebeba ujumbe mpita njia kwa sababu wengi wananijua kama ngadamani mpita njia mm takapoipiga mpita njia basi mtu utajua huyu ni ngadamani hapo kwa hiyo albamu yangu japo kwamba nipo kitambo sana mm. kwenye mziki huu mpaka leo lakini ndio kwanza albamu yangu no, album. leo hii ndani ya miaka kama 15 na ngoma ngapi ina track 14 mm. zikiwemo old school ambazo nilizifanya na kina mandoje domokaya mm. maremji zimabovu mm ndugu zangu wengi ambao walikuwepo maleji ndani hivi wow. kipindika kwa ambao... makundi kundi walikuwa kwa kundi gani na ukushawishika kuingia wanaume hivi TMK zile hapana mimi unajua nilikuwa ni mtu fulani ambaye nipo kwenye makundi lakini kundi langu kubwa lilikuwa ni walume ndago walume ndago yep. ukizungumzia walume ndago ni wasanii wa Temeke LWP majitu mm. Jitu, Uki, mtu, eh, GWM Gangster with matatizo mm. wakina Zigza Crew mm. au sio bwana Mm. wakina nani hawa manzese crew wakina nalo ni kina nani kwa hiyo mimi nilikuwa na washikaji na watu fulani ambao wanaharakati wenzangu kwa hiyo wale LWP walikuwa wanao eh wale wanangu hawa 
LWP. Yola yo. Yeah, Saidi. Saidi yupo? Eh, Saidi yupo lakini mara nyingi sana anakuwa za ile. Ah. Sio unajua anafanya fanya muziki wa Kikongo ule. Eh. Yeah. Ni show flani mweupe flani hivi. Eh. Yeah. Ne, ne, Saidi Komori kitambo sana. Bana long time sana. Watu, ni watu hey. ambao wametoa msaada mkubwa sana kwa kwenye game. Sawa sawa. Hmm. Ngadaman ilikujaje? Ngadaman. Ngadaman bwana ilikuja kwa sababu mimi nilikuwa na dread. Ah. Mm. Rasta flani. Eh yeah, mimi nilikuwa Rasta. Afu Rasta ni mtu flani ambaye ni mtu live sana. Ah. Shaona. Ngada soka mambo ya Moshi ni. Ah no. Moshi ndio ngada yani ni moshi. Lakini mimi nilikuwa ni Ile Man. Mimi nilikuwa Dread. Sawa bana. Lakini sasa Dread si zile. Sometimes watu wanatulia. Moshi hivi kidogo. Ah no, sio wote. Kwa ni last on the Moshi. Gadawani. Hamna. Hadisi za bibi na babu ya. bana kuna ujumbe fulani hivi familia nini maisha hizi natokea bibi akipotea familia na uko nayo eh unajua bibi ni nguzo kubwa sana katika familia bibi ndio anaunganisha ndugu wote yani wajomba au sio mama wadogo ya na babu eh na babu na kwa hiyo bibi au babu akitoweka ni msiba mkubwa sana kwa sababu ikiunganishi cha ndugu wale wote kwa upande wa mama ni bibi Uh, yaani kukiwa maelewano kuna baina ya mjomba na mamdogo au na mamkubwa uh, kiunganishi chao mama yao ambao ni bibi yangu mimi. Kwa hiyo bibi yangu mimi anapokuwa ametoweka au babu yangu uh, yaani inakuwa ni vigumu sana kwamba familia kuja kusenyika na kukaa sehemu moja. Uh, kwa hiyo niliweza kuangalia ni jinsi gani mimi nahitaji kurudi tena watu wanifahamu kama mimi ngadaman mpita njia uh, na ni muda mrefu nimekaa kimya japo kwamba hiyo hadithi za bibi na babu ni ngoma ambayo kama kuwashtua watu na kuwaelekeza ni kitu gani mimi bado naendelea nacho kufanya katika mziki. Mm. Kwa hiyo sikutaka kuja kurudi tena kwa zile ngumu zangu zile za kupita pita zile unajua. Mm. Lakini nijaribu tena kupita kwa ujumbe ambao watu watanisikiliza. Mm. Wengi wame wengi wame wame, wame kwenye mapenzi mm. starehe sana. Mm. Lakini mimi huwa napenda sana kuimba maisha harisi ambayo niko nao hata mimi mwenyewe. Albamu yako ndio unaipata vipi? Albamu yangu anaipata kwangu mimi mwenyewe mkononi na pia kuna washikaji zangu wa wili watatu ambao ofisi zao ziko maeneo ya Tegeta. Mm. E, wapaganzi. Wapaganzi. Eh wapaganzi ni jamaa fulani ambao mm. nao ni wanafanya mambo ya production. Okay. Na ndio walio nitengenezea hiyo nini. Mm. Eh albamu yangu. Hakuwa na mpango wa kulaunch hivi kupiga show hivi. Uh, mpango wa yeah. kupiga show mm. Mpi, mpango wa kupiga show ni baada ya kuwa kwamba tumejua jinsi gani ya kuweza kuipushi kwanza albamu ili tuweze kuandaa mambo ya show na vitu vingine kufuata mm. lakini kwamba ni jinsi gani kwamba tunaweza kuisogeza hii albamu gharama ni mziki umekulipa kiasi fulani ama mkutia hasara na uh, namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba siwezi kusema umenitia hasara au umenilipa mm. lakini umezidi kunijengea heshima ambayo mpaka leo hii mimi nakuja hapa TBC mm kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu na nashukuru uongozi mzima wa TBC FM mm. kwamba wanathamini uwepo wetu unajua mm. mtu anavyokuhitaji sehemu usika kama hii ambayo sio kirahisi rahisi tu kila mtu anaweza kafika mm. ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu sasa watu wakitaka albamu na wanakucheki wapi Instagram au na namba simu uh, Instagram nipo Facebook nipo lakini Gada pia eh, lakini pia ukiingia Instagram mm. ni Gadaman Maela mm. Maela 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 yeah. yani Vumba yeah. Mkwanja yeah. Gadaman Maela yani kwa sababu gani hapo Maela hiyo <laughs> ni jina la ubini hapa ni AK takwambia pembeni <laughs> ndakuelekeza kwanza uweza uweza uenda ukao yaka ukao mi kwanza afu ukatoka nje hapo ikawa tatizo eh <laughs> ukienda instagram pia ni gadamani msela eh gadamani msela yeah yeah Aga. Alafu pia Aga. vile vile unaweza ukanipata kwa namba yangu ya 0629225017 gapi Sifuri sita mm. tano tisa mbili mbili nane tano moja saba moja saba yapu ukinipigia mwenye basi tuna album shinga hapi nauza album mimi kiufupi minta wawuze shinga lafuta tutatu lafuta tutatu ee yeah. ambao utampa soft copy imeshiba yani copy yani ambao utafly ngoma ngapi ngoma ngapi ngoma kama kuminane 
Unampa kwa flash ama kwenye nini achukue mwenyewe? Eh yeah, achukue mwenyewe. <coughs> sawa sawa haina nao magamba. Kwa hiyo CD siwezi kutoa kwa flash. Kwa flash kwa sababu kwa 3000 sitakuwa nini? Sasa sasa CD. Ah so of course siwezi kumpa flash. Unampa tu unamtumia kwenye email au anakuja na flash yake. Eh au unamtumia. CD sasa hivi si sana unajua. Eh najua. Eh sababu computer nyingi zenyewe hazina mambo yale. Ya CD. Ya CD ile pale. Sawa kabisa. Asema ganga na chochokosi ina maana habari za baba levu sijui faida AK manga sini yupo Kigoma ili kwa sijui mambo vipi <laughs> yeye anaitwa Peter na kupata vizuri from Obey Dar es Salaam naomba ni gongengo ma ya Jolie so ngaimaanishi itakuwa poa sana uh, tuko vizuri sana aina noma aina noma naipenda TVC by Saleh ni wala town sambamba na ya haya mkanje gana maneno la kamwisho naambiaje manango wa shabiki ah neno la mwisho kwamba ninachozungumza kwamba vyombo vya habari hususan mm. viweze kuzingatia sana vipaji ambavyo vina muonekano wa kuweza kufikia malengo pale ambapo vinahitaji kufikia malengo basi mm. viweze kuwezeshwa ili viweze kufikia malengo kwa sababu tutaepusha mambo mengi sana katika jamii na mambo ambayo yametuzunguka kiufupi pamoja na, sana aya, na uhuru kwa neno jingine nafikiri sana Mwenyezi Mungu na shukuru <coughs> mke wangu kwa kuendelea kuni support mpaka dakika hii. Bwana mke wako uko naye miaka mingapi? Ah, huu ni mwaka wa pili. Ah, umeoa mwaka huu mwaka uliopita. Yaani huyu ambaye anaishi naye. Umeoa ama unaishi naye? Nimeoa, nimeoa, nimeoa. Umeoa kabisa. Eh, nimeoa. Mwaka wa pili. Eh, nimeoa. Yeah. Mimi ni Muislamu, okay. siwezi kuishi tu kiunyuni na kuwa sawa. Kwa kama Kelvin. Sio jambo zuri. Ama Chris Yeah. kaka tuna mtoto wa watu afuata kwao yeye hawajui eh yeah, inakuwa tatizo kwa hiyo yeah. namshukuru sana unakuwa umezaa nje ya ndoa eh yeah, nashukuru sana lakini lazima uzae unajua kabisa yeah. kwa hiyo namshukuru sana kwa kunisupport sala yupo hapo anasikiliza namshukuru sana kwa hiyo sala sasa anasikiliza anasikiliza sio guys sala una kisi lazima afuatilie kitu gani nafanya unajua umeaga unakwenda kweli au una dagaja ah nimemwaga ni bwana Poa basera noma. Ah pamoja Shukra sana. Sala mizigo umefika hapa ngadamani. Ah ya ya. Pastor Salah inabidi asikize kitu fulani laini. Ah kabisa. Si kwako lakini. Ah kabisa. Kwa David Oivi na Chris ah. Don blow my mind. Ah, Hii ni special kwa Salah. Ah ya ya. Nashukuru sana kazi. <laughs> Kanganas Info Channel subscribe now